അതായത് ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള നമ്മൾ നോർമൽ സ്വിച്ച് ബോർഡിൽ വരെ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ടെക്നോളജി ഹൈ കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐ ജി ബി ടിയും കുറച്ച് കപ്പാസിറ്റികളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിയാണ് മുൻപാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ട് ഇതിൻ്റെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായി ഇത് ഞാൻ കമ്പൗണ്ടിനുള്ള പരിചയപ്പെടുത്താം ഇത് വന്നിട്ട് മെയിൻ ഫിൽട്ടർ ഈ ഫിൽട്ടറാണ് ഏകദേശം ഡി സി കറണ്ട് മുന്നൂറ്റി അൻപത് ഓൾട്ടോളം ആക്കിയെടുക്കുന്നത് അതായത് എ സി ഡി സി ആക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് എ സി ഡി സി ആക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റെക്റ്റിഫയർ ഡയോഡാണ് ഈ കാണുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന കപ്പാസിറ്റർ സർക്യൂട്ടാണ് ഇത് ഇതിനകത്താണ് ഐ ജി ബി ടി വരുന്നത് ഈ കാണുന്ന ഹീറ്റ്സിനകത്ത് ഐ ജി ബി ടി ഹീറ്റ് ആവാതിരി ഹീറ്റായി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ശക്തമായ ഒരു കൂളിംഗ് ഫാൻ ഇത് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡക്ടർ ബാക്കി സ്വിച്ചിങ് സർക്യൂട്ടാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യും വേരിയബിളാവും പക്ഷേ ഇത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്ക് ആർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല അതായത് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതാണ് എൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ പവർ ഒന്ന് കൊടുക്കാം ഫ്രണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ വേരിയബിൾ ആവും പക്ഷേ വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല അതാണ് എൻ്റെ വിഷയം അതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചേക്കാണ് അത് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാം ഓക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമല്ലേ എന്ന് വെറുതെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോകില്ല ഇതാണ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനുകൾ നോർമലി ഇത് ഷോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ സെക്യൂർഡ് കൂടി ആർക്ക് ചെയ്യണം ഇത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഷോർട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഡേഞ്ചർ ആ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എൻ്റെ രണ്ട് പ്രോബ് വെച്ച് ചെയ്യാവൂ ഇപ്പം എന്താ കൊടുത്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഇത് ആക്ച്വലി വിഷു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഉള്ള സ്റ്റേജെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യും മൾട്ടിമീറ്ററിൽ തന്നെ എ സി ഡിറ്റിക് എ സി ഡി സി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ മെയിൻ ഫിൽട്ടറാണിത് സീറോ ഓൾട്ടാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഓൾട്ടോളം വരേണ്ടതാണ് ഈ കപ്പാസിറ്റി വരുന്നില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് അത് നോക്കി വന്നപ്പോഴേ ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ റില്ലെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് സപ്ലൈ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ റെഡ്ലേ ഇളക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് റെഡ്ലേ സർക്യൂട്ട് ഈ കാണുന്ന രണ്ട് ടെർമിനൻറ്റുകൾ ഇതിൻ്റെ സോളിനോയിഡ് കോയിലിലേക്ക് വിടുന്ന വോൾട്ടേജും ഇത് രണ്ട് കോൺടാക്റ്റ് ഈ സോളിനോയിഡ് കോയിലേക്ക് വോൾട്ടേജ് ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ റിലേ ഇങ്ങോട്ട് പിടിക്കുകയും അതായത് ഇതാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം കോയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ വോൾട്ടേജ് ഇത് ഈ കോയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതൊരു മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുകയും ഈ കാണുന്ന മെറ്റലിനെ അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വലിച്ച് പിടിക്കുകയും ചെയ്യും അതിനോട് കൂടെ തന്നെ ആ ടെർമിനലുകൾ തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് വരും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചെറിയൊരു സ്പാർക്ക് വന്നിട്ട് കോണ്ടാ
വേറെ വലിയ വിഷയം ഒന്നും ഇല്ല ഈ റിലേക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇത് തന്നെ റീ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അത് ക്ലീൻ അവിടെ അപ്പാവിന് റെഡിയാക്കിയായിരുന്നു അതിൽ തിരിച്ച് റീ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഓക്കെ ഇത് അതിനകത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും താങ്ക് യു ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റിലേ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് എന്നിട്ട് അടപ്പിട്ട് അടയ്ക്കും നോക്കിക്കോളണം ഞാൻ പവർ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കോളണം അല്ല പവർ ഞാൻ ഓൺ ചെയ്ത് ഓക്കെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ മെത്തേഡ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാം നീതീശ്വര് നൂറ്റി പതിനഞ്ചോളം ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇത് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ